Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. I am Sindhil Nathan. In this video, we will see the cell cycle and mitosis and meiosis schedule. In the cell cycle, we will explain how it is Howard and Pelk in the year 1953. In the cell cycle, we have interface, M phase and cytokinesis. M phase is cytokinesis. There are three steps. The interface is the longest phase. So, the interface is the G1 phase, S phase, G2 phase and three sub-phases. The interface is the two M phase. This is the intermitotic phase. And then, so, this is the G1, S phase, G2 phase. We will see the details in this phase. This is the human being example. Cell cycle or cell division duration is different in one species. Mostly, human being cells are divided into 24 hours. In the 24 hours, 10 hours G1 phase, 9 hours S phase, 4 hours G2 phase. So, total 23 hours interface is different. M phase is one of the same thing. That's why you said that human being cell division, cell cycle, 24 hours तैयार पड़ते हैं ना अलग इंटरफेस 95 परसेंटेज जो लेस देन 5 परसेंटेज एट लिस्ट ऑन ना आता आदि वन्दे एम फेस को तैयार पड़ते हैं सो इप्पर वन्दे इंटर माइटोसिस आदि वन्दे इंटरफेस लर कुड़ी ओवर फेस में एक्चुअल ये ना था नडक दा ब्रिंगल दा कटाकटन पाता रला सो जी वन फेस ले वन्दे टर्म रोम्बा मुख्य हो इधर एग्जाम लग के बांगे G1 अपने गर्दे माइटोसिस का आड़त वाला दे सो G1 G स्टैंड्स फॉर गैप सो फर्स्ट गैप फेस इलेना पोस्ट माइटोटिक गैप फेस अपने सुन रहो इन्हें वंदे एटीपी सिंथेसिस आवो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस आवो अमीनो एसिड सिंथेसिस आवो आरएनएस प्रोटीन सिं that's why S phase is DNA replicated. DNA replication is the same as who is the same as who is the same as. DNA replication is the energy dependent process. So, what is energy? ATP is the same as ATP. So, ATP is the same as DNA. If you have a polynucleotide chain, then the new DNA is the same as the nucleotide synthesis. Amino acid synthesis. Amino acid is the same as protein synthesis. RNA synthesis, transcription, translation. Transcription is the same as RNA. That means translation is the protein synthesis. Amino acid is the same as protein synthesis. Protein synthesis is the same as two types of protein synthesis. One is histone protein and one is non-histone protein. Histone protein is the DNA coiling. Non-histone protein is the same as the higher level of coiling. And growth of nucleus. Nucleus grows. इंगे वंदे G1 फेस वंदे लॉन्गर आय रखला मिला शॉर्टर आय रखला लॉन्गर आय कर दे नॉन डिवाइडिंग सेल्स लियो शॉर्टर आय कर दे डिवाइडिंग सेल्स में योरको एग्जांपल के ह्यूमन बीइंग ला नर्व सेल्स बर्थ अपन पर आपको मोड़ फॉर्म आ गया अंदर नर्व सेल्स फर्दर आय डिवाइड आ कर दे G1 ले cell division stop आइस ना एनन रखूँ G0 phase के पोईडो G0 phase अपड़ींगे दी एनन ना cell differentiate आई further divide आखाद वोर stage इधा G0 phase मांगे sometimes एपप तेवयो अपपो वोर cell G0 लंदे तिरिप्यों G1 के तिरपियों वर्त का नाम आई पे यरक। For example, और D differentiation मांगे। D differentiation अपनी क्या देना ना reverse of differentiation। So एक parent के मसल बंदे meristematic cells लंदे parent के मसल्स G not phase लायर का अपनी ना ना parent के मसल्स तेवे आना पो तिरपियों meristematic cells ला मार दे। So reverse of differentiation, D differentiation अपनी मांगा पे G not लंदे तिरपी G one के enter आके दे। आदर नडकला। इल्ल ना G not ले arrest आये अपने इरिंदर ला। So सेल डिवीजन अरस्टाइड चे जी वन ला अपनी ना अंदर सेल जी नॉट को पोइडो आपने इंगेर दे इंगेर नियाबो बचिंगे एंड देन एस पेस एस पेस और फुल फॉर्म सिंथेसिस पेस अपनी मांगे सिंथेटिक पेस सो इंगेर मेन अ डीएनए डुप्लिकेशन नडक दे अन हिस्टोन सिंथेसिस नडक दे हिस्टोन प्रोटीन्स डीएनए कॉइलिंग क्रोमोसोम रेप्लिकेशन आगे देना नंबर ऑफ क्रोमोसोम मारा दे फॉर एग्जांपल 2n इज़ इक्वल टू 46 ह्यूमन बीइंग ला अपन ना नंबर ऑफ क्रोमोसोम अपडे मेंटेन आई थी दर को आना क्रोमोसोम लग कुड़िया डीएनए कंटेंट 2 सी नहीं दा अद 4 सी या मारो सो डीएनए कंटेंट मटुन डबल आखुन या बोलचुंगे एंड 
பிளான்ட்ல சென்ட்ரியோல்ஸ் கிடையாது அனிமல் செல்ஸா இருந்ததுன்னா சென்ட்ரியோல் ரெப்ளிகேஷன் இங்க நடக்கும் இது ஆல்ரெடி கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த எஸ் பேஸ்ல ரெண்டு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க டிஎன்ஏ டூப்ளிகேஷனும் சென்ட்ரியல் ரெப்ளிகேட் ஆகிறதும் இங்கதான் தென் ஜி டூ ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது ப்ரி மைட்டாட்டிக் கேப் ஃபேஸ் கேப் டூ ஆர் ப்ரி மைட்டாட்டிக் கேப் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்க ஆர்என்ஏ அண்ட் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்குது இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் திருப்பி எதுக்கு ஆர்என்ஏ திருப்பி எதுக்கு ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் அப்படின்னு கேட்பீங்க ஸோ பர்டிகுலர் ப்ரோட்டீனை சிந்தசிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆர்என்ஏ டிரான்ஸ்கிரைப் ஆகி வரணும் அது டிரான்ஸ்லேட் ஆகி ப்ரோட்டீனை சிந்தசிஸ் பண்ணுது ஸோ இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ்லாம் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மேக்ரோ மலிக்கூல்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அதாவது செல் மெம்ரேன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஆர்கனல்ஸோட மெம்ரேன்லாம் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன் இங்கே தான் சிந்தசிஸ் ஆகுது அண்ட் தென் இங்கே இந்த மேக்ரோ மலிக்கூல்ஸ் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னா மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் செல் ஆர்கனல்ஸ் மைட்டோகான்ட்ரியா பிளாஸ்டிட்ஸ் இது எல்லாமே ஜி டூ ஃபேஸில் தான் ரெப்ளிகேட் ஆகும் மைட்டோகான்ட்ரியா அண்ட் பிளாஸ்டிட்ஸ் அண்ட் ஸ்பிண்டல் ஃபைபர் ஸ்பிண்டல் ஃபைபர்ஸ் தானே குரோமோசோம் பிடிச்சி ஆப்போசிட் போல்ஸ்க்கு இழுக்க போகுது ஸோ அந்த ஸ்பிண்டல் ஃபைபர்ஸ்க்கு தேவையான மேக்ரோ மாலிக்கூல்ஸ் தட் இஸ் ப்ரோட்டீன் ஃபைபர்ஸ் தான் ஸ்பிண்டல் ஃபைபர்ஸோ அது எல்லாமே ஜி டூ ஃபேஸில் தான் சிந்திஸ் ஆகும் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் செல் சைக்கிள் இப்போ நம்ம மைட்டாசிஸ் மியாசிஸ் டிஃப்ரென்ஸில் எங்கே மைட்டாசிஸ் நடக்குது அப்படின்னு முதல்ல பார்த்தோம்னா சொமேட்டிக் செல்ஸ் பாடி செல்ஸில் இது நடக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் கேமிட்டோஜெனிசிஸ் அப்பையும் இது நடக்கும் பாடி செல்ஸ் யூஸ்வலாக நம்ம க்ரோத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது ஓலம் ரெயினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அது மைக்ரோஸ்போராக இருக்கும் போது அது வெஜிடேட்டிவ் அண்ட் ஜெனரேட்டிவ் செல் வரது மைட்டாசிஸ் ஜெனரேட்டிவ் செல்லேருந்து ரெண்டு மேல் கேமிட்டோ வரதும் மைட்டாசிஸ் தான் அப்போது கேமிட்டோஜெனிசிஸ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கேமிட் அப்போது இந்த மைட்டாசிஸ் நடக்கும் மியோசிஸ் அப்படிங்கிறது ரீப்ரொடக்டிவ் ஜேம் செல்ஸ் ஸ்போர் மதர் செல் இந்த மாதிரி ம போலன்கிரைன் மதர் செல்ஸ் மெகா ஸ்போர் மதர் செல்ஸ் இந்த மாதிரி மதர் செல்ஸ் அதில் டிப்ளாய்ட் செல்ஸில் தான் ரீப்ரொடக்டிவ் ஜேம் செல்ஸில் தான் மியோசிஸ் நடக்குது பீரியட் ஆஃப் அக்ரன்ஸ்னு பார்த்தா மைட்டாசிஸ் த்ரூ அவுட் லைஃப் வாழ்நாள் ஃபுல்லாகவே இது நடக்கும் பட் மியோசிஸ் அப்படிங்கிறது செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்போ மட்டும்தான் நடக்கும் நெக்ஸ்ட் நேச்சர் ஆஃப் செல்ஸ் எந்த மாதிரி செல்ஸில் மைட்டாசிஸ் நடக்குது ஹேப்ளாய்ட் செல்ஸ்லேயும் நடக்கலாம் மைக்ரோஸ்போர் அப்படிங்கிறது ஹேப்ளாய்ட் மைக்ரோஸ்போர் வந்து டிவ மைட்டாடிக் டிவிஷன் நடந்து வெஜிடேட்டிவ் செல் ஜென்ரேட்டிவ் செல்னு ரெண்டு செல்லை கொடுக்குது தென் தென் ஜென்ரேட்டிவ் செல் திருப்பியும் மைட்டாசிஸ் ஜென்ரேட்டிவ் செல்லும் ஹேப்ளாய்ட் தான் மைட்டாசிஸ் நடந்து ரெண்டு மேல் கேமிட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்போ ஹேப்ளாய்ட் செல்ஸ்லேயும் நடக்கலாம் டிப்ளாய்ட் செல்ஸ்லேயும் நடக்கலாம் டிப்ளாய்ட் செல்ஸ் தான் நம்ம க்ரோத்துக்கு நடக்கிறது தென் மியோசிஸ் அப்படிங்கிறது ஆல்வேஸ் டிப்ளாய்ட் செல்ஸில் மட்டும்தான் மியோசிஸ் நடக்கும் அண்ட் தென் நம்பர் ஆஃப் டிவிஷன் அப்படிங்கிறது பேரண்டல் செல்ஸ் வந்து எப்போவுமே ஒரே ஒரு தடவை தான் இங்கே டிவைட் ஆகும் ஈக்குவேஷனல் டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே ஈக்குவேஷனல் டிவிஷன் ஈக்குவேஷனல் டிவிஷன் இங்கே நடக்குது அதுவும் ஒன்றே ஒன்று தான் பேரண்டல் செல் டிவைட்ஸ் ட்வைஸ் இன் மியோசிஸ் ட்வைஸ் நடக்கிறதுல ஃபஸ்ட்டு வந்து ரிடக்ஷன் டிவிஷன் நடக்கும் ரிடக்ஷன் டிவிஷன் விச் இஸ் ஃபாலோடு பை ஈக்குவேஷனல் டிவிஷன் ரிடக்ஷன் டிவிஷன் ஃபாலோட் பை ஈக்குவேஷனல் டிவிஷன் ஸோ ரெண்டு டைப் ஆஃப் டிவிஷன் நடக்குது அதுவும் டூ டைம்ஸ் நடக்குது ஸோ ட்வைஸ் த பேரண்டல் செல் டிவைட்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் டாக்டர் செல்ஸ்னு பார்க்கும்போது ஒரு செல் டிவைட் ஆகி ரெண்டு செல்லை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இது டிப்ளாய்டனா எல்லாமே டிப்ளாய்டாக தான் இருக்கும் ஹேப்ளாய்டனா ஹேப்ளாய்டாக தான் இருக்கும் அதே இங்கே வந்து ஃபோர் செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதாவது ஃபஸ்ட்டு டிப்ளாய்ட் செல்லாக இருக்கிற பட்சத்தில் அது வந்து ஃபஸ்ட்டு டிவிஷனில் ஹேப்ளாய்ட் செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அகெயின் திருப்பியும் ஈக்குவேஷனல் டிவிஷனில் ஹேப்ளாய்ட் செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்போ ஒரு செல்லேருந்து நாலு செல் கிடைக்கும் deployed cell divides to form four haploid cells adu da meiosis so four daughter cells kedaikudu nature of daughter cells nu paakumbodhu genetically similar to parent cell parent cell madri irupanga number of chromosome dna ellame apdi parent mari irupanga endha change um nadakadu but inga genetically different from parent cells parent rendu the newly formed cells undu differ aagi irukum inga dna um chromosome number um parent cell la irukiradha vida paadi alavu da irukum so this is the general difference between மைட்டாசிஸ் அண்ட் மியோசிஸ் மைட்டாசிஸ் அண்ட் மியோசிஸில் ப்ரொஃபைஸில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ டியூரேஷன் பார்க்கும்போது இது வந்து ஷார்ட்டர் பீரியட் தான் மைட்டாசிஸில் அண்ட் இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் சில மணி நேரங்கள் தான் இது நடக்கும் அதே மியோசிஸில் ப்ரொஃபைஸ் ஒன் நாட் ப்ரொஃபைஸ் டூ ப்ரொஃபைஸ் ஒன் மட்டும்தான் ப்ரொஃபைஸ் ஒன் இ
டிஎன்ஏ வந்து காயில் ஆகி ஒரு பொக்கே மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை ஃபார்ம் பண்ணும் அதாவது நியூக்ளியர் மெம்பிரேனோட ஒரு சைடில் வந்து எல்லா டிஎன்ஏவும் ஜாயிண்ட் ஆகிக்கும் குரோமேட்ரேட்ஸ் ஆர் குரோமோசோம்ஸ் வந்து ஒரு ஜாய் ஒரு சைடில் ஜாயிண்ட் ஆகி இந்த காயில்டு ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரி தெரியும் இது வந்து மைட்டோசிஸ்டில் கிடையாது மியோசிஸில் லெப்டோட்டின் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ரொஃபேஸ் ஒன் எல்லாமே ப்ரொஃபேஸ் ஒன் தான் ஞாபகம் வச்சுங்க லெப்டோட்டின் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ரொஃபேஸ் ஒனில் இருக்குது அண்ட் தென் சினாப்சிஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே கம்ப்ளீட்லி ஆப்சன் வாட் இஸ் சினாப்சிஸ் அப்படின்னா ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம் வந்து பேர் ஆகிறது தான் சினாப்சிஸ் அப்படிமாங்க வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம் வந்து பேரிங் ஆகிறது ஜைகோட்டின் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ரொஃபேஸ் ஒன் இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே ப்ரொஃபேஸ் ஒன்னுங்க மறந்துடாதீங்க ஸோ கயாஸ்மே ஃபார்மேஷன் அண்ட் கிராசிங் ஓவர் இது இங்கே இருக்கா ஆப்சன்ட் பட் இங்கே கிராசிங் ஓவர் வந்து பெக்கெட்டின் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ரொஃபேஸ் ஒனில் நடக்குது அண்ட் தென் டிஸப்பியரன்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியோலஸ் நியூக்ளியர் மெம்பிரேன் ப்ரொஃபேஸில் தான் நடக்கும் எப்போ நடக்கும்னா ஏர்லி ப்ரொஃபேஸ்லேயே இங்கே வந்து நியூக்ளியோலஸும் நியூக்ளியர் மெம்பிரேனும் மைட்டோசிஸில் டிஸப்பியர் ஆகும் ஆனால் இங்கே லேட்டர் பார்ட் ஆஃப் ப்ரொஃபேஸ் ஒனில் தான் நியூக்ளியோலஸ் அண்ட் நியூக்ளியர் மெம்பிரேன் டிஸப்பியர் ஆகுது இப்போ லெப்டோட்டின் ஜைகோட்டின் பெக்கெட்டின் டிப்ளோட்டின் நடக்கிற வரைக்கும் நியூக்ளியோலஸும் நியூக்ளியர் மெம்பிரேனும் டிஸப்பியர் ஆகாது டிப் டயாகைனசிஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நியூக்ளியோலஸ் அண்ட் நியூக்ளியர் மெம்பிரேன் டிஸப்பியர் ஆகும் நேச்சர் ஆஃப் காயிலிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இங்கே பிளக்டோனீமிக்காக இருக்கும் இங்கே பேரானீமிக்காக இருக்கும் ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ப்ரொஃபேஸ் ஆஃப் மைட்டாசிஸ் அண்ட் ப்ரொஃபேஸ் ஒன் ஆஃப் மியாசிஸ் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் ப்ரொஃபேஸ் டூ ஆஃப் மியாசிஸ் அப்படின்னா ப்ரொஃபேஸ் டூ ஆஃப் மியாசிஸ் ஜஸ்ட் சிமிலர் டு ப்ரொஃபேஸ் ஆஃப் மைட்டாசிஸ் மைட்டாசிஸில் எப்படி ப்ரொஃபேஸ் நடக்குதோ அதே மாதிரி தான் மியோசிஸில் ப்ரொஃபேஸ் டூவில் நடக்கும் டோன்ட் ஃபர்கெட் மெட்டாஃபேஸ் மெட்டாஃபேஸ் பிளேட்ஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே ஒன்லி ஒன் ஈக்குவட்டோரியல் பிளேட் தான் ஃபார்ம் ஆகும் பட் இங்கே டூ ஈக்குவட்டோரியல் பிளேட் இன் மெட்டாஃபேஸ் ஒன் அண்ட் ஒன் பிளேட் இன் மெட்டாஃபேஸ் டூ ஆக்சுவலி மெட்டாஃபேஸ் டூவில் இங்கே மைட்டாசிஸில் நடக்கிற மாதிரியே தான் நடக்கும் அங்கே மெட்டாஃபேஸ் டூ நம்ம எழுதணும்னு அவசியமே இல்லை பட் மெட்டாஃபேஸ் ஒனில் தான் டிஃப்ரென்ஸே இருக்க போகுது ஸோ இங்கே இந்த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன் ஈக்குவட்டோரியல் பிளேட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ ஒரு செல் இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா இந்த செல்லில் கரெக்டாக ஈக்குவட்டோரியல் பிளேட்டில் வந்து இந்த மாதிரி குரோமோசோம்ஸ் வந்து லைண்டாக இருக்கும் இந்த குரோமோசோம் வந்து எக்ஸாக்டாக சென்டர் ஆஃப் த செல்ஸ் வந்திருக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்பிண்டல் ஃபைபர் வந்து அட்டாச் ஆகும் ஸோ கரெக்டாக ஈக்குவட்டோரியல் பிளேட்டில் வந்து நமக்கு குரோமோசோம் சென்டரில் வந்து இருக்குது இங்கே டூ பிளேட்ஸ் டூ பிளேட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன டூ ஈக்குவட்டோரியல் பிளேட் கிடையாது ஈக்குவட்டோரியல் பிளேட்லேருந்து ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பிளேட்டு ஸோ இங்கே டூ ஈக்குவட்டோரியல் பிளேட்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது டூ பிளேட்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு இப்போ ஒரு செல் இப்படி இருக்குன்னா ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்படி ஸோ இப்படி இருக்கையில் இந்த இடத்துல பாருங்கள் இப்படி ஜாயிண்ட் ஆகும் ஸோ எக்ஸாக்டாக ஈக்குவேட்டாரில் இல்லை குரோமோசோம்ஸ் ஈக்குவேட்டாரை விட்டு ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் ரெண்டு ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம்ஸும் செப்பரேட்டாக பிரிஞ்சிருக்கு ஸோ இங்கே ஒரு பிளேட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இங்கே ஒரு பிளேட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு டூ பிளேட்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு அதே ஒன் ஈக்குவேட்டோரியல் பிளேட் இஸ் ஃபார்ம்டு இன் மெட்டாஃபேஸ் டூ நெக்ஸ்ட் பொசிஷன் ஆஃப் சென்ட்ரோமியர்னு பார்க்கும்போது ஈக்குவேட்டரில் சென்ட்ரோமியர் இருக்குது ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஈக்குவேட்டர் ரீஜனில் சென்ட்ரோமியர் இருக்குது இங்கே வந்து ஈக்வி டிஸ்டன்ட் ஃப்ரம் த ஈக்குவேட்டர் ஸோ ஈக்குவேட்டர்லேருந்து ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி இந்த ரெண்டு பிளேட்டும் மெட்டாஃபேஸ் ஒனில் இருக்குது நம்பர் ஆஃப் ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்னு பார்க்கும்போது டூ ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் ஜாயின்ஸ் அட் கைனோட்டு கோர் ஒரு குரோமோசோம்க்கு ஸோ இப்படி ஒரு குரோமோசோம் இருக்குது அப்படின்னா குரோமோசோமில் சென்ட்ரோமியர் இருக்குது சென்ட்ரோமியரை சுற்றி இந்த மாதிரி கைனோட்டோ கோர் அப்படிங்கிற ப்ரோட்டீன் ஃபைபர் இருக்கும் அந்த கைனோட்டோ கோரில் தான் வந்து ஸ்பிண்டில் ஃபைபர் ஃபார்ம் ஜாயிண்ட் ஆகும் இது கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கங்க ஸ்பெண்டல் ஃபைபர் ஜாயிண்ட் ஆகிறது சென்ட்ரோமியரில் இருக்க கைனட்டோ கோரில் நாட் இன் சென்ட்ரோமியர் சென்ட்ரோமியர் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஸோ திஸ் இஸ் த சென்ட்ரோமியர் ரெண்டு சைடும் ரெண்டு ஆம் இருக்குது இங்கே இந்த மாதிரி ப்ரோட்டீனால் ஆனால் ஃபைபர்ஸ் இருக்கும் இதுக்கு பேர் கைனட்டோ கோர் இந்த கைனட்டோ கோரில் தான் வந்து ஸ்பிண்டல் ஃபைபர் ஜாயிண்ட் ஆகும் சென்ட்ரோமியரில் போய் சென்ட்ரலில் போய் ஜாயிண்ட் ஆகிறது இல்லை ஸோ இந்த கைனட்டோ கோரில் ரெண்டு கைனட்டோ கோர்லேயுமே வந்து ரெண்டு ஸ்பிண்டல் ஃபைபர் ஜாயிண்ட் ஆகுது பட் இ
ஸோ டாக்டர் குரோமோசோம்ஸ் மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று அதுவும் இல்லாமல் இது ஈக்குவேஷனல் டிவிஷன் நாற்பத்தி ஆறு குரோமோசோம் இருந்தால் நாற்பத்தி ஆறு ஒரு செல்லுக்கும் இன்னொரு நாற்பத்தி ஆறு இன்னொரு செல்லுக்கு வருது அப்போ ஃபுல் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம் ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் போகுது அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க டாக்டர் குரோமோசோம் செப்பரேட் பட் இங்கே ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம் செப்பரேட் அட் அண்ட் அ ஃபேஸ் ஒன் ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம்னா என்ன இங்கே டூ என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னா ரெண்டு ஒரு செல்லுக்கும் இன்னொரு ரெண்டு இன்னொரு செல்லுக்கு போயிடும் அப்போ ரிடக்ஷனல் டிவிஷன் நடக்க இங்கே வாய்ப்பு அமையுது ஸோ ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம் இங்கே செப்பரேட் ஆகி போயிடும் இங்கே ஸ்பிளிட்டிங் ஆஃப் செல் ட்ரோமியர் அண்ட் இன்டர்சோனல் ஃபைபர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ ஸ்பிளிட்டிங் ஆஃப் ஃபைபர்ஸும் இன்டர்சோனல் ஃபைபர்ஸும் அண்ட் ஃபேஸில் நடக்கும் வாட் இஸ் ஸ்பிளிட்டிங் ஆஃப் ஃபைபர்ஸ் அண்ட் இன்டர்சோனல் ஃபைபர்ஸ் அப்படின்னா ஸோ ஸ்பிளிட்டிங் ஆஃப் சென்ட்ரோமியர் அப்படிங்கிறது நல்லா கவனிங்க சென்ட்ரோமியர் ஸ்பிளிட் ஆனால் தான் இந்த மாதிரி இது பிரிஞ்சு போகும் இல்லையா ஸோ இப்படி செப்பரேட் ஆகி வருது இப்படி செப்பரேட் ஆகி வரும்போது இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில ஃபைபர்ஸ் இருக்கும் இப்படி பிரிஞ்சு போகுது இல்லையா குரோமோசோம் அங்கிட்டும் இங்கிட்டும் ரெண்டு டாட்டர் செல்ஸ்க்கும் அனஃபைஸில் பிரிஞ்சு போகும்போது இடையில் ஃபைபர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிக்கும் இந்த ஃபைபர்ஸை இன்டர்சோனல் ஃபைபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இன்டர்சோனல் ஃபைபர்ஸும் ஸ்பிளிட்டிங் ஆஃப் சென்ட்ரோமியரும் நடக்கிறது அனஃபைஸில் இங்கே அனஃபைஸ் ஒனில் நடக்காது அனஃபைஸ் டூவில் நடக்கும் பட் இங்கே இன்டர்சோனல் ஃபைபர்ஸ் வந்து மெட்டாஃபேஸ் ஒனில் நடக்கும் மெட்டாஃபேஸ் ஒனில் இன்டர்சோனல் ஃபைபர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் பட் அனஃபேஸ் ஒனில் ஃபார்ம் ஆகாது இன்டர்சோனல் ஃபைபர்ஸ் அண்ட் ஸ்பிளிட்டிங் ஆஃப் சென்ட்ரோமியரும் அனஃபேஸ் ஒனில் ஃபார்ம் ஆகாது அண்ட் தென் இங்கே என்னெல்லாம் நடக்குதோ அத்தனையும் அனஃபேஸ் டூவில் நடக்கும் மியோசிஸில் நடக்கிற அனஃபேஸ் டூவில் நடக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டெலோஃபேஸை பொறுத்த வரைக்கும் மைட்டாசிஸில் இப்போவுமே நடக்கும் பட் மியாசிஸை பொறுத்த வரைக்கும் டெலோஃபேஸ் மேபி ஆப்சன்ட் அதுக்கு பதிலாக ஷார்ட் இன்டர் கைனசிஸ் அப்படிம்பாங்க இன்டர் கைனசிஸ் நடக்கலாம் ஷார்ட் இன்டர் கைனசிஸ் நடக்கலாம் டெலோஃபேஸ் ஒன்க்கு பதிலாக பட் டீலோஃபேஸ் டூங்கிறது ஆல்வேஸ் ப்ரெசன்ட் எப்போவும் ஞாபகம் வச்சுங்க டூ டூங்கிறதெல்லாம் மைட்டாசிஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அண்ட் தென் சைட்டோகைனசிஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஆல்வேஸ் அக்கர் இன் மைட்டாசிஸ் பட் சைட்டோகைனசிஸ் ஒன் மே பி ஆப்சன்ட் இன் மியோசிஸ் சைட்டோகைனசிஸ் டூ இஸ் ஆல்வேஸ் ப்ரெசன்ட் நெக்ஸ்ட் நேச்சர் ஆஃப் டாட்டர் செல்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பேரண்ட் செல்லில் வந்து டூ சி முதல்ல ஃபோர் சியாக மாறுது ஃபோர் சிலேருந்து எகெயின் டாட்டர் செல்ஸ்க்கு வரும்போது டூ சி டூ சியாக மாறிடுது ஸோ 2C சி கண்டென்ட் இருக்குது டிஎன்ஏ கண்டென்ட் இது வந்து டிஎன்ஏவோட வால்யூம் டிஎன்ஏவோட வால்யூமை சி அப்படின்னு சி வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே இங்கே பேரண்ட்ஸ் இல்லை எகைன் இங்கேயும் டூ சி ஃபோர் சியாக மாறும் ஸோ டூ சிலேருந்து தான் ஃபோர் சியாக மாறுது ஃபோர் சியாக மாறினதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ரிடக்ஷனல் டிவிஷனில் டூ சி டூ சியாக மாறும் அண்ட் தென் ஈக்குவேஷனல் டிவிஷனில் ஒன் சி ஒன் சி ஒன் சி மாறும் ஸோ எல்லா டாட்டர் செல்லையும் ஒன் சி கண்டென்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ தான் இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுங்க அண்ட் தென் ஃபேட் ஆஃப் டாட்டர் செல்ஸ் டாட்டர் செல்ஸோட ஃபியூச்சர் என்ன ஆக போகுது இங்கே டாட்டர் செல்ஸ் திருப்பி இன்டர்ஃபேஸில் போய் டிவைட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இன்டர்ஃபேஸ் நடக்கும் திருப்பி எம் ஃபேஸ் இன்டர்ஃபேஸ் எம் ஃபேஸ்னு கண்டினியூவாக செல்ஸ் டிவைட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் மைட்டாசிஸில் மியாசை பொறுத்த வரைக்கும் டாட்டர் செல்ஸ் டூ நாட் டிவைட் அகைன் அண்ட் தே ஆக்ட் அஸ் கேமின்ஸ் ஸோ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் ஸ்பேம் ஓவா இந்த மாதிரி கேமின்ஸ் இது செயல்படும் சிக்னிபிகன்ஸ் பார்க்கும்போது மைட்டாசிஸ் வந்து growth of the organism healing repair healing னா எங்கயாவது அடிபட்டா அது சரியாகிறது repair cell damage ஆன செல்ஸ் ரிペア பண்றது இதுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுது பர்టిక్యులரா சோமாட்டிக் செல்ஸ் சோமாட்டிக் செல்ஸ்னா பாடி செல்ஸ் சோ growth க்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது மியோசிஸ் அப்படிங்கிறது கேமிட்ஸ் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது எதுக்கு செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் கேமிட் ஃபார்மேஷனுக்கு மியோசிஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷுவலி அண்ட் ஏ செக்ஷுவலி ரீப்ரொடியூசிங் ஆர்கானிசமில் மைட்டாசிஸ் நடக்குது மியோசிஸ்ங்கிறது செக்ஷுவலி ரீப்ரொடியூசிங் ஆர்கானிசமில் கேமிட் ஃபார்மேஷனுக்கு மட்டும்தான் ஹெல்ப் பண்ணுது அண்ட் தென் வேரியேஷன் பார்க்கும்போது இங்கே கம்ப்ளீட்டாக வேரியேஷன் ஆப்சன்ட் ஏன்னா இங்கே குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி ஆஃப் த ஜீன்ஸ் வந்து சேமாக இருக்கும் ஆஸ் பேரண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸில் இருக்க மாதிரியே டாட்டர் செல்ஸில் அப்படியே ஜீன்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் எல்லாமே அப்படியே இருக்கிறதுனால எக்ஸாக்டாக இருக்கிறதுனால ஐடென்டிக்கலாக இருக்கிறதுனால இங்கே வேரியேஷன் டிஃப்ரென்சஸ் எதுவும் வராது மாறுபாடுகள்னு ஒன்று இருக்காது இங்கே மாறுபாடுகள் இருக்குது ஏன்னா க்ராசிங் ஓவர் நடக்கிறதுனால க்ராசிங் ஓவர் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் பெக்கைட்டின் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ரொஃபேஸ் ஒன் ஞாபகம் வச்சுங்க க்ராசிங் ஓவர்னாலையும் அண்ட் தென் சான்ஸ் ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் பைவேலன்ஸ்
ஆப்போசிட் போல்ஸ்ல இருந்து ஸ்பிண்டல் ஃபைபர் ஃபார்ம் ஆகி இங்கே வந்து கனெக்ட் ஆகுது இந்த போல்ஸ்ல இந்த சென்ட்ரியோல்ஸ் டிவைட் ஆகி ஆப்போசிட் போல்ஸ்ல போய் இந்த இடத்துல இப்படி ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா இதை தான் ஆஸ்டர்ஸ் அண்ட் ஆஸ்டர் ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டும் ஆப்சண்டாக இருந்தால் அனாஸ்டல் இது ரெண்டும் ப்ரெசண்டாக இருந்தால் ஆம்ஃபி ஆஸ்டல் ஆம்ஃபினா போத் போத் போல்ஸ் ரெண்டுன்னு அர்த்தம் ஆம்ஃபினா ரெண்டு போல்ஸ்லையுமே ஆஸ்டர் இருந்தால் ஆம்ஃபி ஆஸ்டர் ஸோ இந்த ஆஸ்டர்ஸோட இருக்கிறது ஆம்ஃபி ஆஸ்ட்ரல் அனிமல்ஸில் நடக்கும் ஆஸ்டர்ஸ் இல்லாமல் நடக்கிறது அன் ஆஸ்ட்ரல் ஸோ ஆஸ்டர்ங்கிறது இந்த ப்ளூ கலரில் இந்த கா போல்ஸில் வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா அதுதான் ஸோ ஆஸ்டரே இல்லாமல் செல் டிவிஷன் நடக்கிறது பிளான்ஸில் ஆஸ்டரோட அதுவும் ஆம்ஃபி ஆஸ்டர் அதாவது ரெண்டு இடத்துலையும் ரெண்டு போல்ஸ்லையும் ஆஸ்டரோட நடக்கிறது அனிமல்ஸில் ஸோ இந்த மாதிரி அன் ஆஸ்ட்ரல் ஆம்ஃபி ஆஸ்ட்ரல்னு டூ டைப்ஸ் ஆஃப் மைட்டாசிஸ் இருக்குது இது ரெண்டையுமே நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா நியூக்ளியர் மைட்டாசிஸ் அப்படிமோ நெக்ஸ்ட்டு இன்ட்ரா நியூக்ளியர் மைட்டாசிஸ் அப்போ எக்ஸ்ட்ரா நியூக்ளியர்னா என்ன நியூக்ளியர் மெம்பர் பிரேக் ஆயிடுச்சு நியூக்ளியோலஸ் போயிடுச்சு நியூக்ளியஸ் விட்டு வெளியே வந்து குரோமோசோம் செப்பரேட் ஆகி போறதுனால இன்ட்ரா நியூக்ளியர் என்ன நியூக்ளியஸ் குள்ளேயே இந்த செப்பரேஷன் ஆஃப் குரோமோசோம் நடக்குது அப்போ நியூக்ளியர் மெம்பிரேன் பர்சிஸ்டா கண்டினியூ அங்கே இருக்கும் ஸோ நியூக்ளியர் மெம்பிரேன் இஸ் நாட் லாஸ்ட் இன் இன்ட்ரா நியூக்ளியர் இதை ப்ரோமைட்டாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஸ்பிண்டல் ஃபார்ம்டு இன்சைட் த நியூக்ளியர் மெம்பிரேன் ஏன்னா நியூக்ளியர் மெம்பிரேன் அப்படியே பர்சிஸ்டன்டா இருக்கு ஸோ இது எங்க நடக்குது ப்ரோட்டோசோவன்ஸ் ப்ரோட்டோசோவன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை அமீபால அண்ட் ஈஸ்டில் ஸோ ஈஸ்ட் அண்ட் அமீபால உள்ளேயே அதுவும் நியூக்ளியஸ்குள்ளேயே இந்த சென்ட்ரியோல்ஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் எண்டோமைட்டோசிஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த மைட்டோசிஸில் குரோமோசோம்ஸ் அண்ட் டிஎன்ஏ டூப்ளிகேட் பட் ஃபெயில் டு செப்பரேட் செப்பரேட் ஆகாது டிஎன்ஏ டபுள் ஆகிடுச்சு குரோமோசோம் நம்பரும் டபுள் ஆகிடுச்சு ஆனால் அது செப்பரேட் ஆகி போகலாம் அப்போ என்ன ஆகும் டிப்ளாய்டு டெட்ரப்ளாய்டாக மாறும் ஸோ பாலிப்ளாய்டி கண்டிஷன் இதனால் வரும் இந்த பாலிப்ளாய்டி கண்டிஷனோடு இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் எங்கே இருக்குது ஹியூமன் பீயிங்கோட லிவரில் இருக்குது ஸோ லிவரில் நம்ம பார்த்தோம்னா டிப்ளாய்டு அண்டு டெட்ரப்ளாய்டு டெட்ரப்ளாய்டு இது வந்து பாலிப்ளாய்ட் செல் அப்படிம்பாங்க ஸோ பாலிப்ளாய்ட் செல்ஸும் இருக்கும் டிப்ளாய்ட் செல்ஸும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டைனோமைட்டோசிஸ்னால் என்ன நியூக்ளியர் என்வலப்பும் பர்சிஸ் நியூக்ளியர் என்வலப்பும் டிஸப்பியர் ஆகலை ஸ்பிண்டில் நாட் ஃபார்ம்டு ஸ்பிண்டில் ஃபார்ம் ஆகலை அப்போ குரோமோசோம் எப்படி மூவ் ஆகும் குரோமோசோம் மூவ்மெண்ட் எப்படி நடக்கும்னா நியூக்ளியர் மெம்பிரேனில் போய் அது அட்டாச் ஆகிட்டு மூவ் ஆகும் ஸோ தீஸ் ஆல் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் மைட்டோசிஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் மியோசிஸில் கேமிட்டிக் மியோசிஸ் ஜைகோட்டிக் மியோசிஸ் ஸ்போரோஜினிக் மியோசிஸ்னு மூணு டைப் இருக்குது கேமிட்டிக் மியோசிஸை டெர்மினல் மியோசிஸ்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா டெர்மினல்னா என்ன அட் த எண்ட் அதாவது டியூரிங் கேமிட் ஃபார்மேஷன் அட் த டைம் ஆஃப் கேமிட் ஃபார்மேஷன் டிப்ளாய்ட் செல்ஸ் மியோசிஸ் நடந்து டைரெக்டாக கேமிட்டை ஃபார்ம் பண்ணிடுறதுனால இங்கே டெர்மினல் மியோசிஸ்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரோட்டோசோவன்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸில் நடக்குது அதே ஜைகோட்டிக் மியோசிஸ்ங்கிறது இனிஷியல் மியோசிஸ் அப்படிம்பாங்க அதாவது இப்போது ரெண்டு மேல் கேமிட் ஃபியூஸ் ஆகி ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகுது ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆன உடனே ஜைகோட்டில் மியோசிஸ் நடக்கிறதுனால எடுத்த உடனே ஒரே ஒரு டிப்ளாய்ட் செல் தான் அந்த டிப்ளாய்ட் செல்லேருந்து உடனே மியோசிஸ் நடந்து உடனே ஹேப்ளாய்டு ஆர்கானிசம் வந்துடும் அதனால் இதை ஜைகோட்டிக் மியோசிஸ் அப் இனிஷியல் மியோசிஸ் அப்படின்னு ஜைகோட்டிக் மியோசிஸை சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து ஃபங்கையில் சம் ஆல்கேயில் சம் ப்ரோட்டோசோவன்ஸ்லலாம் இந்த ஜைகோட்டிக் மியோசிஸ் இருக்குது ஸோ இந்த என்டையர் லைஃப் சைக்கிள்லையும் ஜைகோட் மட்டும்தான் டிப்ளாய்டு அப்படிங்கிறதுனால இதை ஹேப்ளான்டிக் லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஹேப்ளான்டிக் லைஃப் சைக்கிள் நடக்கும் நம்ம வந்து செல் சைக்கிள் செல் டிவிஷன்ல மைட்டோசிஸ் மியோசிஸோட இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் அதோட ஃபங்க்ஷன் எவல்யூஷன்ல எப்படி எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுது அண்ட் தென் மியோசிஸோட மைட்டாசிஸோட டைப்ஸ் இது எல்லாமே டீட்டெயில்டாக பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தாலே ஈஸியாக செல் சைக்கிள் அண்ட் செல் டிவிஷன் வந்து கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஷினை நீங்கள் அட்டன் பண்ணிடலாம் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ நீங்கள் ஃபோர் மார்க்ஸ் நீட்டில் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒரு வீடியோ ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல நான் கேரண்டீடாக சொல்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ்க்கு சப்ஸ்